ist hier Frau van der Merve und ja, ich kann heute und morgen mit Ihnen die Rechnung in die gehen. Okay, so, wie um makkelijke Punkte zu verdienen, wenn ihr die Staat von umfattenden Inkomsten voltooi, um, die belangrijkste Deel kies ich hier für uns gehighlight. Und die, die, ein von den ersten Dingen ist, ihr müsst die Format von den Inkomsten Staat oder die Staat von umfattenden Inkomsten kennen. Ihr müsst wissen, was der Deel um, was pas waar in. So, dit is iets wat jy met Jokob uit moet gaan leer, die formaat seker te maak. As hulle vir jou dit vraag, dat jy jou formaat eerst te gaan neerskryf, gelukkig kry jy dees daar, die grootste deel van die formaat, kry jy reeds, maar jy moet weet, as daar deelkies uitgelaat word, wat die deel is dit, wat vraag hulle vir my. Los hulle die brito wins uit, los hulle die ander omvattende inkomste uit, en sovoort. Ok, en dan moet jy die vooraansuiverings ehm um, proef die vooraansuiveringscyfers van die proefbalans is ons wegtrekpunt. So jy gaan sommer daai syfers al gaan neerskryf langs jou bedrae in jou staat van omvattende inkomste op jou antwoordblad en dan gaan jy later die sommetjies plus en minus berekeninge en goed daar by sit. Wat wel belangrik is is dat al jou berekeninge soos dit hier onder vra Op jou antwoordblad toon een plus of een minus vir elke aansuivering langs die vooraansuiveringscijfer wat al reeds ingeskryf is en um, dit is natuurlijk om jou deelpunte te ontvang. Ok, ons gaan soos ons morgen met die aansuiveringswerk gaan ons hierdoor gaan. Um, jylle, hoef nie, jylle kan dit self eindelijk gaan deurlees die, die wenke, maar die basis een goeikies inkomst is wat vooruit ontvang is of voor uitbetaalde uitgaven is, is nie vir hierdie financiële jaar nie en moet afgetrek word. Opgelopen inkomste en opgelopen uitgaven is, het ons nog nie ontvang nie, of betaal nie, maar ons moes, so dit moet ons gaan bytel en debitere afslag word afgetrek van verkope. As goedere teruggestuur word, gaan ons nie die goedere minder maak nie, ons moet ook die, die koste van verkope gaan verminder, so met ons um, debitere afslag en dan die verbruiksgoedere voorhande word van verbruiksgoedere sy totaal in die proefbalans um, afgetrek handelsvoorraad tekort in die surplus um, dit moet ons in acht neem by die berekening van ons um, ook ja, al die ander berekeninge van handelsvoorraad ook daar in acht neem um, en dan gaan ons nou kyk onder andere na ware vermindering Belangrijk is om te kyk wat die berekeningsmethode is van toepassing op toerusting en wat die methode is van toepassing op voertuie. En oninbare skuld, tel die extra oninbare skuld by, by die oninbare skuld in die proefbalans, trek slechts extra oninbare skulde af van debitere controle voordat die nieuwe voorsiening uitgewerk word. Voorsiening van oninbare skuld aansuivering, Onthou die voorsiening, die aansuivering, as jy die aansuivering moet gaan groter, as jy die voorsiening moet gaan groter maak, dan is dit nog meer geld wat jy nie gaan kry nie. So dan gaan dit een uitgave wees en as jy die voorsiening moet gaan minder maak, is, da, is die, die negatieve, um, dit gaan een kleiner effect op ons hee, so dit gaan een inkomste wees vir ons, die, die aansuivering deel daarvan. Uh, jammer, jy ons daarvan in Merve. Ik ja. moet ook op een um, reageer, is makkelijker om het nou te sê as om het te tik. Um, by sex en sief, um, hulle kan nie hoor nie. Hulle moet net seker maak dat hulle rekenaarse klank die volume opgestel is van die speakers, dat het op maximum is, um, dat hulle net kan hoor wat deerkom. Ek hoop hulle kan my nou, o ja, hulle kan nie hoor nie. Lieve land, gaan voort. Het sê hulle is nou uitgesoord, so <laughs> ons is tevrede. Dankie. Oké, okay. um, net die werknemers bijdra, jy so die vierde laatste bullet, werknemers bijdra tot die werkloosheidverzekeringsfonds of medische fonds of pensioenfonds moet by jou salaris en loone bijgetel word. Oninbaar skulde ingevorder of verhaal is een inkomste wat ons ontvang van een debiteer wat reeds afgeskryf is, so dit word getoon as een inkomste item en dan um, versekering en dien jy vir gewoonlik is daar die aansuiring wat praat daarvan dat jy versekering betaal het vir een groter deel 
um, as hierdie financiële jaar, so die deel wat buiten die financiële jaar val, word afgetrek. En dan, baie belangrijk, wanneer al die aansijverings gedoen is, bereken jou finale cijfers en skryf dit in die rechte kolomme. Wees, wees altijd jouw bewerkings tussen hakkies. Dit is zeker die heel belangrijkste deel hier, want zodra jij die vooraansijveringsbedrag gaan inskryf in jouw staat van omvattende inkomsten en jouw berekeningen, jouw bewerkings langs het, jou plus en jou minusse, as daai daar is, dan krijg je klaar, betek je zelfs twee derdes van die punten. En dan, wat ook al die dag gedoen, onthou is een blief in my finale cijfer in die Um, in die groot kolom te gaan skryf, so dat al is het verkeerd, kan jy nog steeds vir jou saamwerkpunte kry vir dit wat jy gedoen het. Oké, okay, so, ons gaan begin. Activiteit 1, verhalen voor ons, om die totale waarde van my ring vir die jaar, as ook die wins en verlies met verkoop van baten te bereken. Dit gaan oor die records van Victoria beperk vir die jaar geëindig 30 juni 2020. Die maatschappij verkoop en herstel twee types ijskaste, die iSchool en die Friso model. So ek gaan gauw um, 1.1 en 1.2 vir julle wees saam met julle doen. Dan gaan ek vir julle tykje gee om een ander vraag, die type vraag, self te doen om te kyk of julle dit kan toepas. So, 1.1 gaan ons die waardevermindering en die wens en verlies uitwerk. 1.2 gaan ons die verlies op die iSchool ijskaste wat in die brand vernietig is bepaal. Oké, okay, so hier gaan ons. Inlichting. Daar gee julle vir ons ons saldus wat onder andere in ons boeken verskyn het. Voor die eerste deel met die waardevermindering gaan ons ons voertuie en ons toeristingse bedrag, ons gaan daar die bedrag gebruik. So dit gaan van nou van toepassing wees en ja, het gaan later by die rest uitkom. Ok, en dan beweeg ons aan na die inlichting met hulle vir ons gee. Geen inskrywing is vir die Waardevermindering en die verkoop van die vaste baat is gedoen nie. Voertuie word in 20% volgens die verminderde saldo methode afgeskryf of gedeprecieer. So dit is 20%. Eens kyk of ek om somme nie daar kan highlight. En dit is die verminderde saldo methode. So ons moet die draadwaarde gebruik. En toeristing word op 15% per jaar op kostprys voor die waardevermindering uitgewerk. Oké, okay. let daar op dat toeristing op 31 januari 2020 verkoop is en hier volgt die besonderhede. Die kostprys was 40.000, opgehoop de waardevermindering aan die begin van die jaar was 18.000 en die verkoopprys 22.500. Zo so, eerstens wil hulle by ons hoor, wat is die waardevermindering vir die jaar? Kan julle sien, ek wil net seker maak, kan julle die, kan dus die activiteit 1 se antwoorde bladsy sien? Um, ja, ek kan sien. Oké, okay, fantasties. Ek gaan hierdie net gauw vir een oomlikkie wegvat, as hy. So, voertuie word met die verminderde saldo methode gaan ons hom uitwerk. So, eerst moet ons die kostprys vat, wat hulle vir ons gee, die 4220000, kostprys in die begin van die jaar, minus ons opgehoopte waardevermiddeling in die begin van die jaar, 1325000, so die draadwaarde is die 2895, ons gaan dit vat, en dit maal met 20%, so 579000 is jou waardevermindering vir die hele jaar vir die rest van die voertuie, of eindelijk al jou voertuie. Goed, dan jou toeristing, het jy nieuwe toeristing en oud toeristing. So die toeristing wat jy verkoop het, die toeristing wat verkoop is, so extra bykie waardevermindering het ons gaan afskryf, so daai kostprys, toeristingse waardevermindering is op kostprys, teen 
So dit is die 40.000 maal 15% en ons het dit verkoop um, in einde januari. So het, ons moet gaan tel van juli, augustus, september, oktober, november, december, januari. Um, is 7 maanden, 7 op 12 is die pro rata waarde van minder 3500 tot die dag waar die water verkoop is. So die 3500 is nog vir hierdie financiële jaar, is deel van die waardevermindering, en dan die res van ons toerusting is die 968000 minus die toerusting wat ons verkoop het. So dit geef ons 928000 maal 15% en dit is 139700. So as ons dit alles by mekaar gaan tel, sien ons ons waardevermindering vir die jaar is 142700 vir die toeristing en 579000 vir die voertuie en saam is dit 721700 al te saam. So hier so is lekker baie punte en ek dink die beste manier om hierdie is jy breek om maar net op. Jy kyk nou eers jou voertuie, dan jou toeristing, wat sê hulle vir ons, wat is ons um, waardevermindering koers, wat is die methode en die koers, Schrijf het mooi uit, werk het uit, vir die volgende ene. By toerusting was al wel een verandering. Um, die toerusting wat je verkoop het, so ons hanteer dit eerste. Die verkoopte toerusting, die laatste bykie waardevermindering wat nog van hierdie jaar van toepassing is. En dan die rest van die toerusting word afgetrek. Die verkoopte toerusting word afgetrek, die aanvankelijke bedrag. En je krijgt die tweede deel van die toerusting se waardevermindering. Alles bij elkaar, 721-400. Goed, dan die tweede deel van 1.1, wil hulle weet, wat was die wens of die verlies met die verkoop van die bate? So ons weet nou al, die kostprys van die toerusting wat ons verkoop het, was 40.000. Die opgehoopte waardevermindering is 21.500. So die, die draawaarde is 18500, ons het het verkoop vir 22500 en dit is, as jy die draadwaarde gaan aftrek, dan sien jy, dit is vir 4000 was die wens of die verlies. Nou, ons het 22500 daarvoor gekry, dit is 4000 meer as wat hy waard is, as wat sy draadwaarde is, so in hierdie geval is die 4000 een wens. Goed, Ons gaan gauw nog een deelkie bij doen, die verlies op die iSchool ijskaste en dan gaan, ek kyk, let, gaan ons terug om te kyk of jullie dit zelf kan doen. Ons gaan gaan terug naar jullie inlichting toe. Zo, bij die ijskaste wordt volgens die specifieke identificatie methode gewaardeerd. Geen inschrijving is gemaakt in opzichte van een brand wat in die stoerkamer plaasgevind het nie. Een aantal iSchool ijskaste is vernietig en die verzekeringsmaatschappij zal 80% van die kostprys van die ijskaste uitbetaal. Ons records lyk soos volg. Ons gaan net kyk na die iSchool vrieskaste, want is al wat nou van toepassing is. So dit is net hierdie deel. So, ons begin voorraad is 200. Ons het bijgekoop 1400. So dan al te saam boord ons 1600 te hee. Ons het verkoop 1300. So, 1600 minus 1300 behoort vir ons 301 jere in die einde van die jaar te gee. Maar, daar is slechts 275 eenhede oor. Met ander woorde, die verskil tussen die 300 en die 275 is die 525 eenhede wat vernietig is, of wat in die brand, um, ja, wat in die brand vernietig is. En ons sien, die kostprys is 3500 elk, so hoe gaan ons uitwerk, wat die waarde is van die Um, items wat, wat beskadig is of vernietig is, dis die 
25 eenere maal die 3500 eenere, so dit is wat ons alles um, verloor het basis, maar die verzekeringsmaatschappij het gesê 80% daarvan sal hulle vir ons kan betaal. So hulle gaan 80% daarvan uitbetaal. So, as ons gaan bykie afskuif hierso, die 200 plus die 1400 is die 1600 minus die 1300 is die 300 wat die eindvoorraad moes wees, minus 275 wat die eindvoorraad rarig is, dit geeft vir my 25 eenere maal een kostprys van 3500 en dan 20% van dat bedrag gaan ik niet terugkrijgen. Nie. En dit geeft dan voor mij um, 17500 wat afgeschreven moet worden als een verlies weens brand. Je kon ook gezegd die totale bedrag van 25 eenere maal 3500 geeft mij 87500. En die 80% daarvan is dezelfde bedrag, maar 80% is wat die verzekeringsmaatschappij gaan terugbetaal of uitbetaal. En die verschil wat afgeschreven wordt is 17500. Goed, so nou is het jullie beurt om te kijken in jullie notas. Jullie gaan gaan voor mij nummer 2.1.1 doen. So 2.1.1. Die inlichting um, bij B is gegeven voor die vaste basis. Bereken die volgende: die ontbrekende bedrag die, van 1 tot 3 op die vaste basis nota aangedaan. En die wens en verlies met die verkoop van toeristen op 1 oktober 2020. So jullie het 5 minuten om te kijken hoe ver jullie komen om hetzelfde te doen bij 2.1. Je hoeft niet die eerste deel, niet 2.1.1. Jullie kunnen dit doen, jullie het 5 minuten en dan gaan we het zo weer gaan voor jullie 2.1.2 doen. Zo so 5 minuten net om daar 1 tot 3 van die vaste, vaste baten noten aan te doen. Goed, jullie het gauw om lekker. Uh, Jevrou van der Merwe, ik is niet zeker of u nou praat op die reden gewoonlijk nie, maar je microfoon is gemute. 
Het is recht so, ek haal het so my net so lang die inlichting. Oké, okay, oké, okay, 100%. Uh, terwijl die leders bezig is net om vir hulle aan te moedig, om net weer hulle respons uh, hulle aanwoorde te stuur via die WhatsApp lijn, soos wat hulle so oulik dinsdag ook gedoen het, um, hulle het nog al die inlichting. Goed, ik hoop jullie het nou tijd gehad om het zelf te gaan uitwerken. Nummer 1, 2 en 3 van 2.1.1. Die eerste vraag bij 2.1.1 vraagt die draadwaarde van voertuigen voorhanden op 1 maart 2020. Nou, ons weet, 1 maart 2020 is die draadwaarde aan die begin van die jaar. Zo so hier zo, bij ons inlichting bij voertuigen, daar het ons die kostprijs van 460.000 op die eerste dag van die jaar en die opgehoopte waardevermindering op die eerste dag van die jaar. So ons gaan bloot hierdie twee bedrag van mekaar aftrek vir die antwoord, die eerste antwoord. Dus kijk of ek hier by die antwoord kan uitkom. En daar is hy. Kostprys minus opgehoopte waardevermindering al by die begin van die jaar in de 63250. Die tweede deel, dat ik net eerst die nummer 3 wegvat, anders schrijf je net af en luister niks. Als hij, in die hierdie deel kan je maar kijken. Oké, okay, zo, so, die, die nieuwe voertuig, um, die 25500, is die bedrag wat dan voor 510.000 die nieuwe voertuig wat aangekoop is, maal 15%, maar net voor 4 maanden. Van ons het om gedeelde loop van die jaar aan, aangekoop. So 510.000 maal 15 gedeeld door 100, maal 4 op 12, geef my die 25500. Dit is die nieuwe voertuigse waardevermindering. Maar die tweede deel, hier het van jylle moendlik piekie vastgeval. Die 460.000 is die rest van die voertuigen maal 15% geef my 69.000. So eindelijk wil ik die 69.000 gebruik, maar wat jullie baie voorzichtig voor moet wees, ons moet gaan kijken naar wat is die maximum hoeveelheid wat ik nog kan afskryf op hierdie voertuig. En in hierdie geval is die draadwaarde van hierdie voertuig slechts 63.250. Met andere woorden, als ik vat mijn kostprijs minus mijn opgelopen waardevermindering, wat ons hier boeg gaan uitwerken het, um, bij nummer 1, dan is het 63250. Zo, so, het kan niet meer als dit gaan afschrijven. Nie. Anders gaan we ons draad worden van ons voertuig een negatieve bedrag hee, wat niet moeilijk is. Nie. Die laagste waarde waar die een voertuig in die boeken opgeschreven kan worden, is 1 rand. 
so die drawwaarde kan nie minder as 1 rand wees nie. So die maximum, die maximum waarde vermindering in hierdie geval, wat by hierdie voertuig afgeskryf kan word, is die drawwaarde minus 1 rand. So dit is 63.249. So as ons dan door die bedrag by ons nieuwe voertuigse bedrag gaan tel, kry ons 88.749. Ik hoop dat als een of twee van jullie, of eindelijk ook hoop die meeste van jullie, hier het raak gezien. Maar ik weet, dit is gewoonlijk een plekje wat jou so bieke vang, als je niet gewoon is door aan om te gaan kijken, om te gaan zeker maken wat is die maximum hoeveelheid waar men dan wat kan afschrijven in dit niet oorskryf nie. Goed, en dan die derde deel, wat gaan dan die drawwaarde van die toerusting verkoop wees? So hier... Gaan ons kyk na die 75.000 minus die, hieronder het ek neergeskryf, die 75.000 minus die 36.600 opgehoop te waarde vermindering aan die begin van die jaar. Dit geef my my draaiwaarde aan die begin van die jaar, maal 20% maal 7 op 12 maanden tot en met die datum van verkoope geef my 4480. So die extra waardevermindering wat afgeskryf word op die, op die specifieke toerusting is 4480. So met draadwaarde uit te werk sê ek die kostprys 75.000 minus al die waardevermindering by mekaar getel. Dis die ophoop de waardevermindering in die begin van die jaar plus die pro rata waardevermindering wat ek so pas uitgewerk het en daai bedrag by mekaar getel, afgetrek van 75.000, geef vir my die 33.920. Dit is dan ook, um, as jy sê, 75.000 minus 36.600 minus 4.480 is precies diezelfde. Oké, okay. so ek hoop het het goed gegaan met die eerste oefening wat jullie zelf moest doen. Um, nou gaan ons gauw Ek gaan gau julle een oomlikje gee om 2.1.2 te doen. Julle moet die winse verlies met verkoop van toerusting uitwerk. En daarvoor het jy net 3 minuute. So een vinnige eniekie werk gaf my uit wat die winse verlies met die verkoop van toerusting is. En ek gaan sommer vir um, Roosendal vraag om my daar te antwoord. So een van julle moet asjeblief een antwoord vir julle onderwijzer gee. En dan kan julle het vir ons gee oor 3 minuute. Thank you.
Goed. Kan ik um, hoor van Roosendaalse onderwijzer? Is dat voor onze antwoord? Uh, Roosendaal, ik heb nog niks ontvang of via WhatsApp of in die um, chat van die meeting nie. Ik heb um, nou toegelaat dat jullie die microfoon kan unmute aan jullie kant, zoals so jullie die antwoord so wil gee, dan kan die deder nader kom in die rekenaar en die rekenaar kan het gaan unmute word en dan kan ons praat oor die microfoon. Het klinkt niet of de antwoord hier komt niet. Um, Bishop Blijven, het jullie een antwoord? Wat jullie zo maar die rekenaar, als jullie rekenaar kan unmute, het jullie een microfoon om het te zien of je chatgroep te gebruiken? Oké, okay, dit lijkt alsof ons nou iets gekregen het hier in die chat. Ik ga het net gewoon op plak in die meeting chat. Het is nou vanaf Saxon C, wat C40.000 minus. 33.920 is gelijk aan 6.080. Perfect, baie dankie. Dit is precies die antwoord wat ik gesoek het. Dit is die 40.000 minus die opgehoopte waarde van 33.920 wat ons so pas bij die vorige antwoord uitgewerkt het. En het geeft ons een wens of een verlies um, met die verkoop van toerusting van 6.080. So het verkoop van 40.000, die draadwaarde is 33920, wat minder is. Zo so is het verkoop voor meer als wat het waard is op die oomlik. Zo so is het verkoop voor een wens van 6080. Baie dankie, Saxon C. Goed, die laatste deelkie van die eerste sessie um, gaan, is 2.2, waar die handelsvoorraad te kort uitgewerkt wordt. Maar net voor ons aangaan daarmee, wil ik niet weer is daar dalk enige vraag, Enige iets wat onduidelijk is over die draadwaarde, die uitwerk van die waardevermindering, die vaste bot en nota, iets wat ons reeds gedoen het. Is er ook enige vraag daar oor? Dat lijkt okay. nie so nie. Fantastisch. Oké, okay, die laatste deelkie van die eerste deel is dan die handelsvoorraad tekort wat uitgewerkt wordt bij 2.2 en daarvoor um, het julle ook 4 minuten. 4 minuten om gauw dit uit te werken.
Goed, kom ons kyk gauw. 2.2 vir hulle vir ons die bereken die handelsvoorraad tekort en wie so bly wees, ons gaan geweer weer hulle probeer, kan julle vir my sê hoeveel eenhede daar tekort is. Of by die krofoon of op die chatlijn kan julle net gauw vir ons sê wat is die, hoeveel eenhede um, is weg. Ons het terugvoering gekry van 6 en 7 wat vir ons aan voor deurgesteer het, so as ons niks kry van Bishop Leivis nie, dan is daar een respons van 6 en 7 by, dankie 6 en 7 dat jylle aan voor de deurgesteer. Roosendal aan voor met uh, 18. Yes, dit is inderdaad so. So, volgens ons rekord is daar 280 eenhede, volgens, volgens die voorraad opname is daar slechts 262. So, as ons die twee van mekaar aftrek, dan is dit 18 eenhede. Maar nou wil ons weet, wat is die waarde van daar die 18 eenhede? So, ons werk met die, hulle sê hier vir ons, <laughs> sonder enige leestekens in die middel, die voorraad word volgens die geweegde gemiddelde methode. So die geweegde gemiddelde methode, sorg om die julle sin in elk geval. En tussen het ons ook um, terugvoering gekryf van Bishop Leivis, 280 minus 262, wat dan gelijk is aan die 18. Oké, okay, fantastisch. Maar nou, die groot vraag, hoe gaan ons die geweegde gemiddelde methode toepas? So is daar enig iemand wat al daar vir ons antwoord kan gee, Hoe gaan ons uitwerk, wat is die, die waarde per eenheid? Um, ons het in, in die terugvoering wat 6 en 7 ons deurgestuur. Um, as jy vrou net kan klik daar op Teams, die icoon in die onderkant. Uh, so dit is precies soos wat hulle so pas gesê het, dit is die 18 wat ons daar gaan kry, maal die 4050, geef my die waarde van die handelsvoorraad tekort, is 72.900. Maar, waar kom die 4050 vandaan? Dit is die geweegde gemiddelde methode, so ons vat ons begin voorraad, die 720, die waarde van ons begin voorraad, die 720.000 plus al ons aankope, die 7544000 minus wat teruggestuur is, so dis die waarde van al die voorraad wat by ons het, was 8.1 miljoen, of 8100000, en daai um, word dier 2000 eenhede verteenwoordig, so as ons sê, 8.1 miljoen gedeeld dier 2000, geer dit vir my 4050 per eenheid en dan weet ons, dat is 18 eenhede, so dis waar ons kom by die 72.900. Baie dankie. Goed, dis nou 2 minuute voor 1, um, volgens my beplanning, dit nou so vinnige breek van 5 minuute, dat jylle bykie kan benerek, en dan sien ons mekaar weer, sê maar so 4 minuute oor 3, dan soos, ja, het is nou so 5 minuute, sê maar 5 oor, 5 oor nie oor 3 nie oor 1. So 5 oor 1, gaan ons aan met die tweede deel, en dat jylle dan net gevind dat jylle bene kan drek. Goed, welkom terug, ek hoop allemaal wat moes bene rek het bene gereek en wat een draai moes loop, kon gevind een gedraai loop. Baie geluk, jylle, um, jylle is by die begin van die laaste sessie, Ik hoop dit is die laatste sessie vir die dag vir julle, maar um, ja, kom ons wat om vast. Goed, die laatste sessie gaan oor die behouwe inkomste en gewone aandele kapitaal nota. So by 1.4 van ons aktiviteite, aktiviteit 1, so laatste vraag, Stel die behouwe inkomste nota tot die staat van, financi van financiële positie op. Ons gaan morgen kyk na die staat van omvattende inkomste. So ons gaan morgen verder met die selfde nota's. Dan gaan ons net op die inkomste staat of die staat van omvattende inkomste focus. Voor vandag maak ons gauw klaar met die ander nota's. So, behouwe inkomste nota. So, waarna ons gaan kyk, eerstens gaan kyk ons wat gaan aan, wat de inlichting het ons op die 
wat die proefbalans vir ons gee. So ons het nou klaar hierdie inlichting gebruik, dit kan ik nou maar weer gaan die highlight gaan wegvat. En zij, en nou kijk ons naar ons bouwen inkomsten. Al wat hulle hier vir ons gee, is aan die begin van die jaar was daar saldo van 3.2 miljoen. So dit is klaar een goede begin en dan moet ons gaan kyk na wat sê hulle vir ons in die notas. So ons gaan hierdie bedrag gebruik, ons begin bedrag. En dan gaan we verder af. En hier die laatste, die laatste inlichting van nu dan hier. Aandelen kapitaal voor dividende. 50.000 aandelen is op 31 maart 1969 teruggekoop. Hier die aandelen kwalificeert niet voor een finale dividend nie. Die nieuwe aandelen is in haar eigen financiële jaar uitgereikt nie. Geen nieuwe, jammer. Um, 1,450.000 aandelen is reeds op 30 juni 2020 uitgereikt. Tussentijdse dividende is op 31 december betaal en een finale dividend van 56 cent per aandeel is op 30 juni verklaar. So baie van die inlichting is niet eindelijk op die behouwe inkomstenota van toepassing nie. Behalve dat ons dividende gaan nodig het daarvoor en die aandelen wat teruggekoop wordt gaan ons wel beïnvloed. So ons het wel van die inlichting nodig en dan moet ons gaan kyk na waar krijgen ons die rest van die inlichting. Goed, die belangrijkste deel is die formaat. Hierdie formaat moet, moet, moet jy uit je kop uit ken. Kom ons wat gaan eerst die bedrag weg en ons kyk een vir een daarna. Oké, okay, net toe wens na belasting. Ons begin met die saldo. Saldo in die begin van die jaar, 3.2 miljoen. Dit het hulle vir ons gegee, dit het ons ook op die proefbalans gezien, so dit kan ons inskryf. Dan, net toe wens na belasting. In hierdie geval, het ons nou nog nie die proefbalans gedoen nie, so ek gaan dit sommer net vir julle so lang gee. Ons sal morgen kyk na waar dit vandaan kom. Wacht, dat ek kom nie so as hy. 1.080.000, 1.080.000, dit is mijn finale bedrag van mijn inkomstenstaat of mijn staat van omvattende inkomsten en dit wordt bij my bouwe inkomstenota gesit. Goed, die volgende deel is aandele teruggekoop. Soos ek reeds gesê het, hierdie die woorde, die bewoording hiervan, leer jy het jou kop uit, jy maak seker, jy weet, jy begin met de saldo, jy tel by jou netto wens vir die jaar na belasting, Jou aandele teruggekoop um, gaan in hakkies wees, jou dividende gaan in hakkies wees en dat jou saldo aan die einde van die jaar. So let asjeblief op, um, want as jy die bewoording recht krijg en jy kan dit so gaan inskryf, dan al wat jy moet doen is met gaan kyk in jou wat de inlichting hulle vir jou gee is om waarom daar extra punte te kry. So hierdie is ook een van die notas wat jy monomie net uitloos nie. Gaan kyk hoeveel van die inlichting het jy al reeds, skryf in wat jy kan um, en kry soveel as moeilijk punte. Goed, ons het die 3.2 miljoen. Ons het die wens na belasting, want ons inkomst is dat, gaan ons eers morgen doen, maar ons weet, daar is die rechte antwoord. Dan aandele teruggekoop. Hulle geef ons die inlichting en sê daar is 50.000 aandele teruggekoop tegen 69. Nou met triks onthou, as ons werk met die terugkoop van aandele, werk ons met die gemiddelde uitgereikte prijs. Dit beteken, dit is die maximum bedrag wat jy by jou aandele kapitaal kan uithaal per aandeel. En hoe gaan ek dit uitwerk? Dit is die waarde van die aandele kapitaal aan die begin van die jaar minus of een gedeelde die hoeveelheid aandele. So in hierdie geval, het was daar 10.500.000 aandele en dit is die waarde van ons aandele en 1.5 miljoen aandele. Oké, okay, ek gaan dit weer sê. Ons gaan kyk waar kom het vandaan. So by my inlichting, as ek terug gaan na my aandele, daar so, gewone aandele kapitaal, aan die begin van die jaar, 1.500.000, so dit is die totale waarde van my aandele kapitaal. Hoeveel aandele het die, op hoeveel aandele was die bedrag 
Wat is die, hoeveel aandele is waarde is dit? Dan as ons kyk by ons aandele kapitaal. Hulle sê 1450 aandele is reeds op 30 juni uitgereik en daar was 50.000 aandele die 31ste maart teruggekoop. So as jy teen juni, teen 30 juni, het jy 1.450.000 aandele gehad en jy het al reeds daarvan op die 31ste maart 50.000 teruggekoop. So hoeveel het jy in die begin van die jaar gehad? Jy gaan tel 50.000 daarby en jy sien dis 1.5 miljoen aandele. So dan as ons dit gaan uitwerk en sê, ok, dis die waarde van my aandele was 10.500.000, dit was 1.5 miljoen aandele, so het vir die eerste een deel het die tweede een, en dan kom ek uit op 7 rand. So die maximum hoeveelheid wat ek per aandeel kan uithaal by my gewone aandele kapitaal is 7 rand, en in hierdie geval het ons die aandele teruggekoop tegen 9 rand 60. So waar gaan ek die rest van die geld vandaan kry? By behouwe inkomste. So 9 rand 60 minus 7 rand beteken 2 rand 60 per aandeel gaan by behouwe inkomste afgetrek word. So aandele word teruggekoop, 50.000 maal daai 2 rand 60 en daai bedrag is 130.000. Dit gaan afgetrek word, want ons koop het terug, so ons moet betaal vir die aandele wat ons terugkoop, so dit moet in hakkies wees. Dan ons dividende, Hier gaan jy ook gewoonlik, een van die bedraal word gewoonlik vir jou reeds gegee en die ander moet jy gaan uitwerk. In hierdie geval is die tussentijdse bedrag, die bedrag wat reeds betaal is, verskyn reeds op ons proefbelaads. So ons weer bykie opgaan. Dividende op gewone aandele 675.000. Dit beteken, daar is reeds dividende uitbetaal, iwers dier die loop van die jaar, 675, so dit is die bedrag wat ons gaan gebruik. So dividende betaal, reeds gegeen volgens die proefbalans, 675.000. En dan aanbeveel, of ons finale dividend, die inlichting wat hulle vir ons gee, Een finale dividend van 56 cent per aandeel is op 30 juni verklaar. So 1450000 aandele maal 56 cent of maal 0,56 of maal 56 percent, enige daarvan, geef my my finale dividend wat verklaar is en dit is 812000. So reeds betaal is 675 cent. Daar kort nog een nul. En 812 is verklaar, so is nog nie betaal nie. So ons skuld het nog aan ons aandeelhouwers. En die die twee bedra saam is die totale bedrag wat ek aan dividende spandeer het vir die jaar. En dit is 1487. 000, dis ook in hakkies, want is alles wat ek moet of al reeds betaal het. So, belangrik, aandele teruggekoop is in hakkies, dividende en betaal en verklaar is in hakkies. En dan werk ek bloot die, die saldo uit aan die einde van die jaar, so dis 3.2 miljoen plus my 1 miljoen 80.000 minus 130.000 minus 1487000 en die antwoord, my saldo, aan die einde van die jaar is 2.663.000. Goed, um, as so enige, uh, enige vraag is, is jylle welkom om het te vraag by die chat as enig iets onduidelik is. Maar dit is dan nou um, 1.4, sy antwoord, maar ek seker jy weet waar die bedrag vandaan kom. En dan gaan jylle gauw vir my 3.1.2. So, gaan kyk of jylle hierdie kan toepas. 3.1.2, het is die laaste bladsy, of die laaste deel van die inlichting wat jylle het. Dit is 
3.1 voor alle financiële jaar en dus 28 februari. Je moet die inkomstenstaat doen en dan die notas voor die gewone aandelen kapitaal en die behouden inkomsten. Jij hoeft nou net met die behouden inkomsten nota te doen bij 3.1.2. En daar is jouw inlichting. Dat is een vraagteken waar waar die saldo is van behouden inkomsten, wat jij natuurlijk moet gaan uitwerken. En daar is jouw aandelenkapitaal en dividende inlichting. So die inlichting bij B en C gaan jou help als ook een van die inlichting op die proefbalans. Bijvoorbeeld dat bedrag. Interim dividend, dit geeft klaar voor mij een aanduiding van iets wat ik dat ga gebruiken. Goed, so jullie het gaan 14 minuten en werk voor mij uit wat die of voltooi gaf mij die behouden inkomsten van 3.1.2. wel die eindsaldo. So dat vir ons die saldo heel onderaan gegee. Ek gaan net goed vinnig weer die antwoorde wegvat voor jullie my vooruit gaan. As hy. So die gesaldo in die begin van die oor is die vraagteken. Dit gaan eventually die balancerende cijfer wees. So in hierdie geval, als ons die formaat het, ons het ons saldo in die begin van die jaar, dan gaan skryf jy by netto wens na belasting, die terugkoop van aandele, dividende, wat de blokkie is. In die blokkie het jy jou interim of jou tussentijdse dividend, of die dividend wat betaal is, en onder dit is jou finale dividend, of jou um, aanbeveel, um, en die twee bedrag saamkom op die blokkie in haakies, Net soos waar die terugkoop van aandele ook in is. En dan het ons die antwoord heel onder 423000 is gegee. Goed, net die wens na belasting het ek ook vele gegee, maar ons gaan dit eers morgen uitwerk. 700.800. Dan die terugkoop van aandele. Hulle, daar moet jy weer gaan uitwerk, wat is jou uitgereikte prijs? In hierdie geval is die waarde van die, van die aandele 8.4 miljoen en die hoeveelheid aandele is 1.2 miljoen. So 8.4 miljoen aandele gedeeld door 1.2 miljoen aandele is weer 7 rand. So 7 rand gaan by die aandele kapitaal afgetrek word of dis die bedrag wat gebruik word om die um, aandele wat teruggekoop is, Um, dit, die 7 rand word daar gebruik, so die rest daarvan, die 1 rand 40 per aandeel, is wat ons gaan gebruik by bouwe inkomste. Um, ons het die terugvoering gekryf van 6 en 7 wat ons een foto geseer het, so ja. as die vrou net kan kyk in die chat, en dan kan die net klik op die foto, dan kan hy maak hy een beetje groter. Dink as die mens nog een keer op hom klik, dan kan hy nog groter gaan. Oeh! En dan klik en drag om hem nou net op of af te skuif. Oké, okay, sal dan die begin 329000. Oké, okay, ons sal nou kyk daar, ek verskil bykie daarvan. Wens na belasting is reg, aandele teruggekoop is reg. Die hierdie onderste affaire, het is een tyd finale kwalificeer, vroegteken. Oké, okay, ons sal nou daarna kyk en dan die sal doen die einde 423000. Oké, okay. so die... Um, 228, daar is recht, die tussentijds, die finale dividend is 281600. So ek denk hierdie ene, daar ene was recht, die 281600. Daar was recht, hierdie ene is die recht nie, so dan is daar 255800 die recht nie. Maar in die examen zou so jy nog steeds vir jou formaat en dit wat jy moest gaan uitwerk, jy sou een verkeerde merkie kry en dan die rest is saamwerkpunte, omdat alles daar is, sou jy in elk geval 1 of 2 punte, so uit die 8 het sê, so 6 kry in elk geval. So baie dankie hiervoor. Dit net gaan weer daar uitgaan. Kom. Daai is dan nou die 1 rand 40, maal die 60.000 aandele wat teruggekoop is. 
Soos wat hy daar op die foto ook gewaas het, is dat die 84.000, dis reg, dan ons tussentijdse dividend, is wat reeds op die proefbalans vir ons gegee is. So dit is die bedrag wat relatief makkelijk is om te vind. Dit is die 228.000. Dat ek net die weer gaan wees, waar kom hy vandaan? Daar, interim dividend, heel onder 228. Aan die woorde, dit is reeds betaal gedurende die jaar. So dit is waar ons hom krijg, ook een lekker makkelijke punt, sit so met die rechtmerkie daarby, en dan ons finale dividend, dit is nou hier, waar, daar dalke foukie ingekom het, so, die 1.2 miljoen aandele is in die begin, dan het ons 60.000 um, teruggekoop, so dit is minus 60.000, plus extra 140.000 aandele uitgereik, so dit geef jou 1.280000 aandele, en daai 1.280000, Maal 22 cent. Net geseker maak um, die berekening is recht so. 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0. Maal 22 cent. En dit is die 2, 8, 1, 600. 2, 8, 1, 600. So dit is jou finale dividend wat verklaar is. Tel die 2 by mekaar. Die to totale bedrag vir dividende is 509.600, dit is een saamwerkpunt, en dan moet ons nog ons boonste bedrag gaan uitwerk. Onthou, 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 die terugkoop van aandeel is in hakies, jou dividende is in hakies. Omdat ons die, boon, die boonste bedrag nodig het, moet ons van onderaf boon toe werk, so ons moet in reverse werk, ons moet verkeerde kant om gaan. So ons begin met 423000, dan moet ons gaan um, bijtel, 509.600 en die 84.000 gaan bijtel, dan moet ons ons net toe vind na belasting gaan aftrek en dan kry ons die saldo aan die begin van die jaar en dit is 315.800. So daai, as daai bedrag verkeerd is, soos wat op die, op die fotoekie gewaas het, sal jy 1 punt daar kry, maar daai sal reeds, daai sal saamwerkpunt wees vir die 2 bedrag wat opgetel is, en daar is ook een saamwerkpunt, so jy sal 7 uit 8 kry vir daai berekening, wat reeds baie goed is. Goed, so dit is jou bouwe inkomste nota. Doe nom asjeblief in die eindexamen, moet nie uitloos nie, hy is nie so um, vrees aan jaan, soos wat hy soms lyk nie, ken jou formaat, skryf jou bedra in, skryf jou woorde in, en dan gaan soek jy jou bedra, skryf in soveel as moendlik, en maak hom klaar. Goed, die uh, laatste deel. Ja, maar ons het nou opvolg kommentaar van seks en C ontvang, so Ok, gemachtigde aandele kapitaal is 2 miljoen gewone aandele. Op 1 maart is 60% reeds daarvan uitgereik, dis die 1.2 miljoen. Dan op 1 mei is 60.000 aandele teruggekoop, tegen 840. So daai minus 60.000, daai aandele gaan nie kwalificeer nie, want hulle is nie meer deel nie. En dan op die 31ste oktober is die 140.000 additionele aandele is uitgereik en hulle gaan kwalificeer vir die finale dividend. So om die finale dividend so veel uit aandele uit te werk, sê jy jou 1.2 op die eerste, jou 2 miljoen mal 60% is 1.2 miljoen minus die 60.000 plus die 140.000. Geer dan vir jou die hoeveel uit aandele wat wel kwalificeer vir jou finale dividend. Nou, die aandele kapitaal nota, ook van nummer 3, wat is dan een hoeka na daai um, 1.2 miljoen gaan kyk. Ons gaan dit sommer saam doen. So die formaat van die aandele kapitaal nota, Begin jy met die hoeveelheid aandele aan die linkerkant, die beskrywing in die middel en die bedra, die waarde aan die rechterkant. So jy begin met jou 1.2 miljoen gewone aandele, of jou opening sal doe, um, aandele reeds uitgereik aan die begin van die jaar, hoe ook al jy geleer het om het te skryf. Onthou natuurlijk heelboe is jou gemachtig. Die totale hoeveelheid aandele wat jy gemachtig is om uit te reik, 
um, en daar is niet een waarde langs die want het is nog niet uitgereikt nie. Dit is niet wat je mag uitreik, gemachtig, 2 miljoen gewone aandelen of 2 miljoen aandelen. Dan uitgereik, 1.2, daar 1.2 is moest nou die um, 60% wat hulle vir ons het, wat reeds uitgereik is, so 1.2 miljoen gewone aandelen um, en dan het hulle vir ons die bedrag nog niet gegeven, hoe het het ons gegeven? Oké, okay, die bedrag um, is gegeven. Zo, so dit ga ik zwart maken. Als hij 8,4 miljoen. Dan is daar 60.000 gewone aandelen teruggekoop. Weer eens, dit is die uitgereikte prijs. Hoe komen ze die in 7 rand? Want die onder het dus het gaan uitwerken. Daar 8,4 miljoen met telefoon gegeven. Gedeeld hier 1,2 miljoen aandelen. Geef mij 7 rand van mijn gemiddelde uitgereikte prijs. Zo, so, jullie zelf de berekening wat dus bij bij we inkomsten gebruik het, gebruik ons weer bij aandelen kapitaal. Daar is die 8,4 miljoen die waarde van mijn aandelen. Daar is die hoeveelheid aandelen. Zo, so die, die gemiddelde uitgereikte prijs per aandeel is 7 rand. 7 maal 60.000 is die bedrag wat ik moet uithaal bij aandelen kapitaal voor die terugkoop van mijn aandelen. Het is 420.000. Dan heb ik nog 140.000 aandelen uitgereik. En dit is mijn balancerende cijfer. Dus so ik ga hem eerst per oomlik uitloos. En dan het hulle vir my een saldo gegeven in die proefbalans. Voor die proefbalans is het reeds gegeven. Mijn saldo in die einde van het jaar. En dit is... 9 miljoen met 380.000. Net om te gaan wijzen waar dit vandaan komt. Da. 9380000 is mijn saldo op 28 februari 2021. Zo so is in het einde van het jaar mijn saldo van mijn gewone aandelenkapitaal. Hier die kant onthou om dit uit te werken. En ik heb hem geplakt. Weet ik het in de rechter? Als hij 1.2. Oké, okay, dit lijkt erg. Gewone aandelen die eindzelden, aandelen uitgereik. Die een tiende rand, gewone aandelen. Yep, dit lijkt 100% recht. 7 uit 7. Goeie werk. So net om die laatste deel ook net klaar te verduidelik vir die wat nou nie so volledig het al reeds gedoen het nie. Hierdie kant is my 1.2 miljoen aandele minus die 60.000 wat ek teruggekoop het plus die 140 wat ek weer uitgereik het. So dis 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0. Dus die hoeveelheid aandele wat ek het. Maak ons bleef seker dat die sommekie optel dat het sin maak. En dit is die hoeveelheid aandele wat ek het in die einde van die jaar in die waarde van 9.380.000 en nou ga ik weer um, van die andere kant aan werk en sê 9.380 plus 420.000 minus 8.4 miljoen geef mij die uitstaande bedrag van 1.4 miljoen of ik ga van boven af 8.4 miljoen minus 420.000 minus 9.380.000 geef mij die 1.400.000 wat die uitstaande bedrag was van die berekening. So de 7 punte vir die gewone aandele kapitaal nota, ook een nota wat baie gereeld gevra word, saam met bouwe inkomste, um, moet asjeblief nie hierdie bedrag uitlos nie. Kijk asjeblief het jylle die formaat ken, vul die formaat in en doen die, doen die berekeninge, wees jou berekeninge, wees waarvoor het teruggekoop is, wees hoe kom jy by jou bedrag uit, so dat jy al die punte kan kry. Goed jylle, dit is, dit is dit voor vandaag. Was nog vijf minuten uur van die recensie. Ons het nog, nog een vraag, eindelijk daarvan, 6 en 7, ja. niet check. 